ரோஜாஸ் கிச்சனை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்கள் வீடியோலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் பொரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கரில் காய் இது தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இங்கே குக்கர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கூட பரவாயில்ல இட்லி சட்டி கூட யூஸ் பண்ணி மீனை அவிச்சுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம மீனை அவிக்க போகிறோம் குக்கர்னால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டாண்ட் எடுத்துகிட்டு முள் இல்லாத மீனை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப முள் இல்லாத மீனை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ அப்படி வச்சுடுங்க வச்சுட்டு மூணு விசில் வைக்க போகிறோம் இப்போ மூணு விசில் வந்தாச்சு இதுவே நீங்கள் இட்லி சட்டியில் வச்சு அவிக்கிறதுனா ஏழு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ மீன் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் முள் தனியாகவும் மீனோட கறி தனியாகவும் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ நீங்களும் அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க மீன் முள் தனியாகவும் மீனோட சத தனியாகவும் நான் முள்ளை தூக்கி போட்டுவிட்டேன் வெறும் மீன் வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் மீனில் முள் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அது மீன் பொரியல்னால நம்ம முள் இல்லாமல் தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு நம்ம கடுகு வெங்காயம் இதெல்லாம் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் காயணும் இப்போ என்ன நல்லா காஞ்சிடுச்சு நம்ம கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் கடுகு பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தையும் போட்டுடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கிப்போம் நல்லா வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நான் இப்போ கருவேப்பிலை போட போகிறேன் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நான் காய்ந்த மிளகாய் ஆட் பண்ண போகிறேன் மூணு காய்ந்த மிளகாய் அதை பிச்சு போட்டுருவோம் ரெண்டாக ஸோ மூணு காய்ந்த மிளகாவையும் நம்ம பிச்சு போட்டுடலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்குவோம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம மீனை போட்டுடலாம் மீனை போட்ட பிறகு அதையும் நல்லா வதக்கிப்போம் அதையும் நல்லா வெங்காயம் கருவேப்பில் கடுகு கூட நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போ உப்பு சேர்த்துப்போம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க நல்லா உப்பை மீன் கூட மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப வேணால் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் அது கூட பெப்பரும் சேர்த்துக்கலாம் பெப்பரும் ரொம்ப வேணால் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் மஞ்சத்தூளும் பெப்பரும் நல்லா மீனில் சாறு அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் மஞ்சத்தூள் பெப்பர் எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நான் இப்போ தேங்காய் பூ ஆட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப வேணால் கொஞ்சம் போதும் அதை மூடி தேங்காயிலேருந்து கொஞ்சம் திருவனத்தில் கொஞ்சம் போட்டால் போதும் ரொம்ப வேணாம் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் தான் ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அவ்வளோதான் சுவையான மீன் பொரியல் ரெடி இப்போ லைட்டாக மேலே லெமன் ஊற்றிக்கோங்க ஹாஃப் லெமனை புழிஞ்சிடுங்க மேலே அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம மீன் பொரியல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய ஃபேவரட் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் நான் சமைக்கிறதுல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு டி
கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு மீனில் முள்ளுக்கு சாப்பிட பிடிக்காது முள்ளோட அதுவே இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து தனியாக எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுவும் பொரியல் மாதிரி பண்ணி கொடுத்து சாப் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக இதில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ